friends 2023 upsc civil service examination ni crack cheyadaniki 2022 january february ee time lo preparation manu start chesthe మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైం ఉంటుంది ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మనకి ర్యాంక్ కొట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే ఈ స్ట్రాటజీ డిస్కస్ చేయడం కన్నా ముందు ఐ వాంట్ టు షేర్ వన్ థింగ్ నేను గత కొద్ది కాలంగా నా గైడెన్స్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కొంతమంది యావరేజ్ నాలెడ్జ్తో కూడా రైట్ డైరెక్షన్లో వర్క్ చేయడం వలన వన్ ఇయర్లోనే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లోనే ర్యాంక్ కొట్టడం జరిగింది అలాగే కొంతమంది హైలీ నాలెడ్జిబుల్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎక్కువ బుక్స్ చదివి మంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవకుండా ఇంకా డిఫరెంట్గా వేరే రకంగా కష్టపడడం వలన ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ర్యాంక్ రావడానికి టైం పట్టిన స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కావాల్సిన నాలెడ్జ్ని మాత్రమే గెయిన్ చేసి తక్కువ టైంలో రైట్ డైరెక్షన్లో రైట్ ట్రాక్లో ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసే యాటిట్యూడ్తో ప్రిపేర్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ఎలా క్రాక్ చేయొచ్చు అనే స్ట్రాటజీని టుడే వీల్ డిస్కస్ అయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇందులో ఈ ఎగ్జామ్లో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి త్రీ పార్ట్స్ ఒకటి లర్నింగ్ నేర్చుకోవడం నాలెడ్జ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ రివైజింగ్ మనం చదివింది కొంచెమైనా కూడా ఎక్కువ రివైజ్ చేసి దాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోవడం థర్డ్ థింగ్ ఎగ్జామ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఫిలిమ్స్ అవ్వచ్చు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్ అవ్వచ్చు సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం సో ఈ మూడు ఏరియాస్ని ఎవరైతే ఈక్వల్గా ఫోకస్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ర్యాంక్ కొట్టడం ఎక్కువగా నేను చూస్తూ ఉన్నాను స్టూడెంట్స్లో ఎక్కువ మంది ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే లర్నింగ్ పార్ట్ అంటే ఎక్కువ బుక్స్ చదవడం న్యూస్ పేపర్ చదవడం క్లాసెస్ వినడం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటారు ఎక్కువ అంటే డిస్ప్రపోర్షనేట్లీ చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ ఫోకస్ చేస్తారు వేర్ యాజ్ రివిజన్ మీద టైం తక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్స్ మీద ఇంకా తక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు వేర్ యాజ్ ఈ ర్యాంక్ కొట్టే స్టూడెంట్స్ ఎవరవుతున్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇనీషియల్ ఫస్ట్ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ మీ ప్రిపరేషన్ టైంలో ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైం లర్నింగ్కి మీరు పెడితే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైం రివిజన్కి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్కి పెడితే ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత నుంచి ఏంటంటే లర్నింగ్ టైం తగ్గిపోవాలి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ రావాలి రివిజన్ అండ్ ఎగ్జామ్ రైటింగ్కి ఎక్కువ టైం ఇంక ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వస్తుంది లాస్ట్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఆ టైంలో ఇంకా లర్నింగ్ ఏం లేకుండా మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకోవారో అందరికి అతను ఉంచి రివిజన్ ఎగ్జామ్ రైటింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది బ్రాడ్గా మనం ఫాలో అవసరం స్ట్రాటజీ ఎగ్జామ్ని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో క్రాక్ చేయాలంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ యూపీఎస్సి ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ పర్సనల్ టెస్ట్కి ప్రిపరేషన్ మీరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జనవరి ఎండింగ్లో కానీ ఫిబ్రవరిలో కానీ మొదలు పెట్టాలనుకుందాం ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది న్యూస్ పేపర్స్ మీద పర్టికులర్గా ఈ బీటెక్ ఎంబీబీఎస్ బిఏ బీకామ్ వాట్ ఎవర్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ చాలామందికి కరెంట్ అఫైర్స్ లేకపోతే న్యూస్ ఫాలో అవ్వడం కానీ కరెంట్ అఫేర్స్ మ్యాగజైన్స్ అవ్వడం కానీ ఈ హ్యాబిట్ ఉండకపోవచ్చు చాలామందికి అంటే కొంతమందికి ఉంటుంది కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ స్కూల్ నుంచి కరెంట్ అఫేర్స్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి కాదు కానీ డిమాండింగ్ పీపుల్కి ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మీరు న్యూస్ పేపర్ మీద టైం స్పెండ్ చేయాలి న్యూస్ పేపర్లో మీకు జ్యుడిషియరీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ ఏమి వస్తున్నాయి పార్లమెంట్లో ఏం జరుగుతుంది ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు పార్లమెంట్ బిల్స్ ఏం పాస్ అవుతున్నాయి లేకపోతే బ్యాంక్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి వాటర్ రెండు ఆచర్య మధ్యలో ఏమవుతుంది సొసైటీలో క్యాస్ట్ వాస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి సెక్యులరిజం ఉందా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇలా వేరియస్ ఇష్యూస్ని మీరు పేపర్లో చదవడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకేసారి మీకు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉన్న ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఒక అవగాహన వస్తుంది అనమాట న్యూస్ పేపర్ మీద నుంచి అట్ ది సేమ్ టైం మీలో కాన్ఫిడెన్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే ఈ సివిల్స్ ఎగ్జామ్లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిలబస్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ కరెంట్ అఫేర్స్ రావడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో న్యూస్ పేపర్ మీరు బాగా అర్థం
and international relations ee moodu of course environment ivi kuda important ne gaani ee moodu manu initial stages lo baa ekku focus cheyali endukante ee three subjects lo meeru basic knowledge gain chese koddi newspaper baaga ardham avutu untundi alage newspaper chavadam valla ee three subjects avutunnappudu aa examples ni indru use cheyagalugutaru for example ipudu uttarakhand lo 2016 lo president rule impose chesaru aithe ప్రెసిడెంట్ రూల్ అంటే ఏంటి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఏంటి ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సో ఇలాంటి విషయాలను మీరు పాలిటీ చదివినప్పుడు ఆ థీరీ నేర్చుకుంటారు థీరీని సో ఉత్తరాఖండ్లో అది ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఆ టైమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఏ మర్డర్ డెమోక్రసీ అనడం కానీ అది ఎంతో కరెక్ట్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎమర్జెన్సీ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటివి మీరు నేర్చుకుంటారు అలాగే ఇప్పుడు ఎవరైతే పాలిటీలో ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్ చదువుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ ఆర్టికల్ చదవడం వల్ల ప్రాక్టికల్ అప్పీస్ తెలుస్తుంది అలాగే ఎవరైతే న్యూస్ పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ చదువుతుంటారో వాళ్ళకి పాలిటీ చదవడం వల్ల ఈ ఆర్టికల్ ఇంకా బాగా అర్థం అవుద్ది అలా అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకానమీ ఎకానమీలో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనే టాపిక్ మీరు చదువుతున్నారు ఎకానమీలో దాని గురించి ఇన్ఫ్లేషన్ అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది రీజనబుల్ ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఇవన్నీ చదువుతుంటారు థీరీ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి న్యూస్ పేపర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో డిస్కస్ చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ఎర్రర్తో దీన్ని ప్లాన్ చేసింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి దాన్ని ప్లాన్ చేసింది సో ఈ ఆర్టికల్ చదువుతున్నప్పుడు ఎకానమీ చదవడం వల్ల మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల ఈ ఆర్టికల్ బాగా అర్థం అవుతుంది అలాగే మీరు ఎకానమీ చదువుతున్నప్పుడు తీరి బుక్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ వల్ల ఓకే ఇన్ఫ్లేషన్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందా గవర్నమెంట్ ఎంత ఫోకస్ చేస్తుందా అని మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఈ రకంగా ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ న్యూస్ పేపర్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో మీకు ఒక త్రీ అవర్స్ లేదా ఫోర్ అవర్స్ టైం పట్టినా పర్వాలేదు డోంట్ ప్యానిక్ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా మీకు అంత కొత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి స్లోగా చదవండి అర్థం చేసుకోండి బట్ గ్రాజువల్గా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ టైంలో ఈ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ టైం తగ్గించగలగాలి సో ఇక్కడ మీకు గైడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీ కోచింగ్ సెంటర్స్లో ఒక పర్సనల్ మెంటార్ కానీ లేదా పర్సనల్ గైడ్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే మీరు వాళ్ళ ద్వారా మీరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాల్సిన హెల్ప్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఎయిట్ టు టెన్ ఆర్టికల్స్ మ్యాక్సిమం ఎయిట్ టు టెన్ ఆర్టికల్స్ని టిక్ చేసి మీకు ఇవ్వమని చెప్పండి లేదా ఆర్టికల్స్ నేమ్స్ చెప్పని చెప్పండి మీరు న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి ఓ అవి మాత్రమే చదవండి సో గ్రాడ్యుయల్ ఏమవుతుందంటే మీకు న్యూస్ పేపర్లో చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నప్పటికీ ఎగ్జామ్కి ఏది ఇంపార్టెంటో అది మాత్రమే చదివే హ్యాబిట్ అవుతుంది సెకండరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్కి నేను కొన్నిసార్లు ఏం చెప్తుంటానంటే ఒక ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకుందాం ఈ రోజు పేపర్లో ఎయిట్లో ఒక త్రీ ఆర్టికల్స్ అయినంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ వాటిని డీటెయిల్గా స్టడీ చేయాలి ప్రతి లైన్ చదువుకొని అర్థం చేసుకొని టైం స్పెండ్ చేసి చదవాలి ఒక త్రీ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ క్విక్ గ్లాన్స్ అనమాట ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గ్లాన్స్ చేసి అందులో ఓన్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అండర్లైన్ చేసుకొని వదిలేయాలి మిగతా అది ఇంకొక టూ టు త్రీ ఆర్టికల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ హెడ్డింగ్ చదవడం అసలు ఏం జరిగింది తెలుసుకోవడం వదిలేయడం ఈ రకంగా ఉంటాయి సో అలాగా మీరు చదివేది ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ అయినప్పటికీ వెయిట్ని ఫాస్ట్గా చదవాలి వెయిట్ని స్లోగా చదవాలి ఈ ఐడియాని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అదేవిధంగా మీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి కూడా న్యూస్ పేపర్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ మారుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీ ఎకనామిక్స్ చదివిన వాళ్ళు ఎకానమీ న్యూస్ని కొంచెం ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు దే హ్యావ్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ అదర్ న్యూస్ అలాగే బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు వీళ్ళు సైన్స్ టెక్నాలజీ ఆర్టికల్స్ వరకు అర్థం అవుతుంటాయి ఎన్వైరాన్మెంటల్ బాగా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది సో మీతో అవడం మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ రకంగా ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ అతని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి స్ట్రెంగ్త్ బట్టి వీక్నెస్ బట్టి ఈవెన్ ఆప్షనల్ బట్టి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆప్షనల్ సోషాలజీ అయితే న్యూస్ పేపర్లు అప్పుడప్పుడు వచ్చే ఆర్టికల్స్లో ఏదైనా క్యాస్ట్ గురించి కానీ సొసైటీ గురించి కానీ ఒక ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ వస్తే దాని సోషాలజీ ఆప్షనల్ స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి డీటెయిల్ చదవాలి ఎందుకంటే దాన్
మీ స్ట్రెంగ్త్ బట్టి వీక్నెస్ బట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి ఆప్షన్ బట్టి అతను ఇనీషియల్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలా స్లోగా గ్రాజువల్గా మీ రీడింగ్ స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది వితిన్ ఫోర్ మంత్స్లో మీ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఒక టూ అవర్స్ పడిపోతుంది అనమాట వన్స్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఆర్ బిలో టూ అవర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే కొన్ని కొన్ని ఫ్యూ డేస్ పెద్ద న్యూస్ ఏ ఉండదు పేపర్లో ఈవెన్ ఫార్టీ మినిట్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ లెవెల్కి మీరు రీచ్ అవ్వాలి రీచ్ అవ్వట్లేదు అంటే మీరు డే వన్ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ చదువుతున్నారంటే యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ మిస్టేక్ ఎక్కడో మీకు గైడెన్స్ లోపం ఉంది సో ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ గుడ్ గైడెన్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అంటే మొదటి నుంచే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచే ఎవ్రీ వీక్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ దీనికి కూడా మీ గైడ్ని హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు ఎక్కడైతే కోచింగ్ తీసుకుంటారో ఆ కోచింగ్లో పర్సనల్ మెంటార్ కానీ లేదా పర్సనల్ గైడ్ కానీ ఉంటే వాళ్ళని సార్ నాకు మేడం నాకు ఈ వీక్లో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను నేను చదివిన ఏరియాస్ ఇవి నేను పాలిటీలు చదివాను ఎకానమీ చదివాను న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాను అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు చదివిన దాని మీద బేస్ అయ్యి మీరు చదివిన వాటి మీద తీసుకొని ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తారు దానికి మీరు రిలాక్స్డ్గా ఆన్సర్స్ రాయండి డైలీ ఒక హాఫ్ అవర్ టైం తీసుకొని వారానికి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఆన్సర్స్ రాయండి రాసి ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకోండి ఆ ఇవాల్యుయేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా కోచింగ్లో ఓన్లీ క్లాసెస్ చెప్పి వదిలేయడం అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది దానికి మీరేం చేయాలంటే ఆ కోచింగ్ తీసుకునే ప్లేస్లోనే ఎలాగైనా కూడా ఒక పర్సనల్ మెంటార్ని సమకూర్చుకొని క్వశ్చన్స్ అతని దగ్గర తీసుకొని ఆన్సర్స్ రాసి ఫ్రమ్ ద సార్ ఆర్ మేడం ఇవాల్యుయేషన్ చేయించుకొని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ ఉండాలి అంటే ఈ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి తీసుకెళ్తూ ఉంటేనే ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతారు ఫైనల్గా మీకు ర్యాంక్ వచ్చేది కూడా మీ మెయిన్స్ మార్క్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెంగ్త్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్వైర్ డ్యూరింగ్ ది ప్రిపరేషన్ ఫర్ ది యూపీఎస్సి సిఎస్సి ఎగ్జామ్ అనమాట ఇది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏ బుక్స్ చదవాలి సోర్సెస్ ఎలా చదవాలి ఇక్కడ నా సజెషన్ ఏంటంటే సోర్సెస్ మీరు మీ గైడ్ సజెస్ట్ చేసిన సోర్స్ కానీ మీకు నచ్చిన సోర్స్ కానీ ఎగ్జామ్ సిలబస్కి బాగా దగ్గరగా ఉండే సోర్స్ ఏమనుకుంటారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ సోర్స్నే మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవండి కానీ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ పెంచుకోవద్దు నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఎక్కువ పెంచుకున్న వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్ని ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సబ్జెక్ట్కి అయినా కూడా ఎన్సీఆర్టీస్ ఎన్సీఆర్టీస్ అంటే మొత్తం అన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎన్సీఆర్టీస్లో ఎగ్జామ్ పార్ట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎన్సీఆర్టీస్ చదువుతారు అలాగే స్టాండర్డ్ బుక్స్ పాలిటీ ఉండి లక్ష్మీకాంత్ అని ఎకానమీ ఉంటే కొంతమంది రమేష్ సింగ్ అని కొంతమంది వేరే బుక్ వాట్ ఎవర్ యూ యూ లైక్ ద బుక్ హిస్టరీ ఉందంటే ఫర్ ద స్పెక్ట్రమ్ అని వాట్ ఎవర్ బుక్ యూ లైక్ జాగ్రఫీ ఉంటే గోచంగ్ లియాంగ్ అని ఇలాగా డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ని ఎన్సీఆర్ అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ ఎన్సీఆర్టి ప్లస్ క్లాస్ నోట్స్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ కోచింగ్ తీసుకున్న అయితే మీరు ఆ కోచింగ్ నోట్స్ బట్ బీ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కోచింగ్ సెంటర్లో ఫ్యాకల్టీ ఎలా చెప్తున్నారో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ ఫ్యాకల్టీ ఎప్పటి నుంచో ఓల్డ్ ప్యాటర్న్లో స్టాటిక్ సిలబస్ని ఎలా చెప్పుకుంటూ వస్తే మాత్రం దాన్ని ఎక్కువగా మీరు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఏ ఫ్యాకల్టీ అయితే ప్రజెంట్ యూపీఎస్సీ ట్రెండ్ మారుతున్న ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా సిలబస్లో కొన్ని టాపిక్స్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి కొన్ని టాపిక్స్ని తక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా మార్చుకుంటూ టీచ్ చేసే ఫ్యాకల్టీ అలాంటి కోచింగ్లో ఉన్న నోట్స్ మీరు బాగా రాసుకొని అలాగే ఫ్యాకల్టీ ఈ స్టాటిక్ సిలబస్ని డైనమిక్ సిలబస్ని కలిపి ఇంటిగ్రేట్ చేసి చెప్పే టైప్ ఆఫ్ కోచింగ్ ఉంటే అలా నోట్స్ మీరు రాసుకొని ఈవెన్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆ ఫ్యాకల్టీ బేసిక్స్ నుంచి ఎగ్జామ్ హై లెవెల్ దాకా ఎగ్జామ్ లెవెల్ దాకా హై లెవెల్ అంటే హై లెవెల్ ఉండదు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ లెవెల్ దాకా ఆల్ లెవెల్స్ అంటే కింద నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తూ నెంబర్ వన్ స్టాటిక్ డైనమిక్ కలుపుతూ నెంబర్ టూ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ని అనుసరించి టీచ్ చేస్తూ ఇటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ నోట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అతను చెప్పిన క్లాస్ విని రన్నింగ్ నోట్స్ మీరు రాసుకుంటారు కదండి ఈ నోట్స్ సో ఎన్సీఆర్టీ ఒకటి స్టాండర్డ్ బుక్ ఒకటి రన్నింగ
ఈ ఎగ్జామ్లో నాలెడ్జ్తో పాటు స్కిల్స్ ఎక్వైర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ వన్ అండ్ ఆఫ్ ఇయర్లో మీరు అంటే క్లాసెస్ వినడం వలన బుక్స్ చదవడం వలన పేపర్ వలన మ్యాగ్జైన్స్ వలన మ్యాగ్జైన్స్ అంటే యువజన కురుక్షేత్ర లాంటి మ్యాగ్జైన్స్ని ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ ఆ మ్యాగ్జైన్స్ని మొత్తం లైన్లో చదవాల్సిన అవసరం లేదు అది యూపీఎస్సీ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అనుకున్న టాపిక్ని కొంచెం ఎక్కువ చదువుతారు లేని వాటిని పై పైన చదివి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకొని ఆ బుక్ని పక్కన పెట్టేసి ఆ నోట్స్ని ఫాలో అవుతారు బట్ ఇక్కడ మీకు యూపీఎస్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కూడా రెగ్యులర్గా మీరు ఆ యూపీఎస్సి నోటిఫికేషన్లో సిలబస్ ఉంటుంది కదండి ఫిలిం సిలబస్ మెయిన్ సిలబస్ ఆప్షనల్ సిలబస్ ఈ సిలబస్ని రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉండాలి విజిట్ రీవిజిట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సిలబస్ చూస్తూ ఉండాలి చూస్తూ ఉంటే ఇంటర్నల్గా మీ లోపల మీరు ఏదైనా న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేసిన బుక్ ఓపెన్ చేసిన ఇది యూపీఎస్ సిలబస్ ఉందా లేదా అలా కనిపెట్టే కెపాసిటీ రీచ్ అయిపోతారు అప్పుడు మీ రీడింగ్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది అప్పుడు సెలక్షన్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాదు అని సెలక్షన్ చేసుకునే అండర్స్టాండింగ్ పెరుగుతుంది సో యూపీఎస్ సిలబస్ని బాగా ఫోకస్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళండి సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్లో నేను చెప్పినట్టుగా నాలెడ్జ్తో పాటు స్కిల్స్ ఎక్వైర్ చేయాలని చెప్పాను స్కిల్స్ అంటే మీకు పర్సనల్ గైడ్ పర్సనల్ మెంటర్తో కూర్చొని మీరు ఏం చేయాలంటే ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు వీక్లీ ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా రాయాలండి ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక ఐదు ఆరు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ రాస్తూ ఉండాలి ఫిలిమ్స్ ఉంది అనుకుందాం ఫిలిమ్స్లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ క్వశ్చన్సే మనకు వచ్చిన ఉంటాయి ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్లో రిమైనింగ్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ని గెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే అన్ని గెస్ట్ అయిపోయినా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ని గెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంటెలిజెంట్ గెస్సింగ్ అంటే లాజికల్ గెస్సింగ్ లాజికల్గా మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్తో ఈ ఆప్షన్ ఏబిసిడిలో ఈ టూ ఆప్షన్స్ అయ్యే అవకాశం లేదు అని ఎలిమినేట్ చేసి కామన్ సెన్స్తో కొన్ని కొన్ని టిప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టిప్స్ చెప్తూ ఉంటాను ఎలిమినేట్ చేసే విధానాలు చెప్తూ ఉంటాను అలా మీరు కూడా మీ గైడ్తో కూర్చొని కొన్ని టిప్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఇలా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తే ఈ రకంగా ఆప్షన్ ఎర్ర అవ్వచ్చు లాజికల్గా అటువంటి స్కిల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా గెస్సింగ్ ఎలిమినేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోకుండా ఓన్లీ నాలెడ్జ్ మాత్రమే గెయిన్ చేసి ఎగ్జామ్ కరెక్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడున్న ఫిలిమ్స్ ప్యాటర్న్లో అయితే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ సో అలాగే టైం మేనేజ్మెంట్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా ఎగ్జామ్స్ ఎక్కువ రాసి యూ హ్యావ్ డెవలప్ దర్ స్కిల్ అలాగే మెయిన్స్ విషయానికి వస్తే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు మీ గైడ్తో మీ కోచింగ్ సెంటర్లో మెంటర్ అవ్వచ్చు పర్సనల్ గైడ్ అవ్వచ్చు సమ్ ఒక ట్రస్ట్వర్ది గైడ్ దగ్గర కూర్చొని మీరు ఏం చేయాలంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ రాస్తుంటారు కదా ఆన్సర్స్ రాస్తుంటారు కదా మెయిన్స్ అతను మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటారు మీరు ఆన్సర్స్ రాసి అతను చూపిస్తూ ఉంటారు అతను మీకు సార్ వారు మేడం వాళ్ళు మీకు ఇంట్రొడక్షన్కి ఎలా చేంజ్ చేయాలి కన్క్లూజన్ అలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ప్యారాగ్రాఫ్స్ రాయాలా పాయింట్స్ రాయాలా ఫ్లో చార్ట్స్ గీసే అవసరం ఎక్కడ ఉంటుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో కానీ ఎగ్జామిన్ అనేసి ఎలా రాయాలి క్రిటికల్లీ ఎనలైజ్ అని ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఆ క్వశ్చన్లో ఉన్న టాపిక్ని అందులో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మల్స్ ఉంది ఫార్మల్స్ ఎలా యూజ్ ఉంటుంది ఎలాగది ఫార్మల్స్ని ఫార్మల్స్ వ్యతిరేకంగా ఉందని ఫార్మ ఫీల్ అవుతున్నారు బోత్ సైడ్స్ ఎనలైజ్ చేసి మీ సజెషన్ ఎలా రాయాలి తక్కువ టైంలో మెయిన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒక సెవెన్ టు నైన్ మినిట్స్లో మీరు ఆన్సర్ రాయాలి ఒక వన్ టు టూ పేజెస్లో రాయాలి సో క్రిస్ట్గా ఆన్సర్ రాసే స్కిల్ని రెగ్యులర్ గైడ్ దగ్గర కూర్చొని కరెక్షన్ చేయించుకుంటూ ఇవాల్యుయేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ చేయించుకుంటూ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో అదొక స్కిల్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్లో కొంతమంది చదివే తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు ఆన్స్ ఎక్కువ రాసి కరెక్షన్ చేయించుకుంటూ ఉండడం వలన వాళ్ళు ఈ స్కిల్ వచ్చేస్తుంది తక్కువ టైంలో మంచి పాయింట్స్ రాసి డయాగ్రామ్స్ గీసి కొంచెం ఫ్యాక్ట్స్ పెట్టి బాగా స్కోర్ చేసే స్కిల్ వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్ ఇటువంటి స్కిల్స్ని మీరు ఫస్ట్ నుంచి రాస్తాక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కూడా వాటిపై ఫోకస్ చేయాలి ఓన్లీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తూ బుక్స్ అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ పెద్దగా ఉండదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే
ఇనీషియల్ స్టేజ్ బుక్స్ చదవకూడదు లేదా పేపర్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది లేదా ఇంకా నువ్వు ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఈ ఏరియాలో బాగానే ఉన్నావు స్ట్రాంగ్ ఉన్నావు టైం తగ్గించు ఇలాగా దే విల్ కీప్ ఆన్ పుషింగ్ యూ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్ మనం ఇలా మెంటాన్ని కలవకుండా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏమవుద్దంటే మనం వెళ్ళే డైరెక్షన్ రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు అప్పుడు మనం ఎంత కష్టపడినా ఎంత తెలివితేటలు ఉన్నా ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నా లాభం ఉండదు ఫ్రాంక్లీ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసే వాళ్ళకి హై ఇంటెలిజెన్స్ హై హార్డ్ వర్కింగ్ సెకండరీ క్వాలిటీస్ ప్రైమరీ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ రైట్ అప్రోచ్ విత్ రైట్ యాటిట్యూడ్ ఎవరికైతే ఉంటుందో అండర్స్టాండింగ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఎగ్జామ్ ఈజీ క్రాక్ చేస్తున్నారు సో ఆ ట్రాక్లో వెళ్ళడం కోసం మీరు ఎంత కష్టపడినప్పటికీ రెగ్యులర్గా మెంటన్ కలుస్తూ మీరు వెళ్తున్న ట్రాక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే అతను అందులో చేంజెస్ చెప్పి మీరు కొంచెం డివేట్ అవుతుంటే రైట్ ట్రాక్లో పెడుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది మీరు ఈ ప్రిపరేషన్లో ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు స్కూల్స్ వల్ల అవ్వచ్చు లేకపోతే జాబ్ చేయడం వల్ల అవ్వచ్చు న్యాచురల్గానే కమ్యూనికేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది పర్సనాలిటీస్ కూడా చాలా పాజిటివ్గా యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూలు ఎక్కువ స్కోర్ చేసే విధంగా ఉంటాయి బట్ కొంతమంది ఉండకపోవచ్చు అందుకే మీరు ఏం చేయాలంటే మెయిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టూ టూ త్రీ మంత్స్లో పర్సనల్ డెవలప్ చేసేసుకొని ఆ టైంలో కమ్యూనిక ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే కష్టం చాలామంది స్టూడెంట్స్ నా స్టూడెంట్స్ కూడా కొంతమంది మెయిన్స్ చాలా బాగా రాసి ఇంటర్వ్యూలో ఆ టూ త్రీ మంత్స్లో మేము ఎఫర్ట్ పెట్టినా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవ్వరు దానివల్ల వాళ్ళకి దగ్గరలో ర్యాంక్స్ మిస్ అవుతున్నారు సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరి ఆ టైంలో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో కూడా రెగ్యులర్గా మీ పర్సనాలిటీ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకునే విధంగా కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ సమ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అవ్వచ్చు సబ్ ఎన్జిఓలు అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ వన్స్ ఇన్ ఆర్ ట్వైస్ ఇన్ ఎ మంత్ అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం ఇలా చేస్తూ ఉండండి అలాగే ఎవ్రీ వీక్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ టెన్ డేస్ కరెంట్ అఫేర్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉండండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని పీర్ గ్రూప్ అరేంజ్ చేసుకోండి ఒక మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్లో యూ కీప్ ఆన్ డిస్కసింగ్ ద హాట్ ఇష్యూస్ డిబేట్స్ పెట్టుకోండి మాట్లాడుతూ ఉండండి దానివల్ల కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీకు మీరు నేర్చుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసే విధంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా నేను చేస్తున్నాను కొన్నిసార్లు మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ బైవీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ అని చెప్పి స్టూడెంట్స్ కూర్చోబెట్టి ఆ టూ వీక్స్లో అయిన కరెంట్ అఫైర్స్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ తీసుకొని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల టూ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి వాళ్ళకి రివిజన్ లా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ ఎంత బాగా చదివినా ఇప్పుడు చదువుతూ అండర్లైన్ చేసుకుంటూ గుర్తుంచుకుంటూ ఉంటే అంత గుర్తుండదు అదే టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేస్తూ బ్రెయిన్ స్ట్రామ్ చేస్తూ క్లాస్లో వీక్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ అని వింటూ ఉంటే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి వెళ్ళి ఎక్కువ గుర్తుంటుంది అదొకటి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలా ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేయడం వలన వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దే విల్ గెట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట సో ఆ గ్రోత్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో కమ్యూనికేషన్లో అది ఇంటర్వ్యూలో బాయిలపోతుంది సో ఈ ఏరియాని కూడా అంటే ఈ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ కావాల్సింది ఈవెన్ ఇలా చేయడం వల్ల మెయిన్స్లో కూడా మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి మీరు మెయిన్స్ ఆల్స్ ఇంకా బాగా రాయగలుగుతారు మీ ఒపీనియన్స్ని బాగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతారు ఓన్ ఫ్యాక్ట్స్ కాకుండా ఆ విధంగా హెల్ప్ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీని మీరు ఫాలో అవుతూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రిపేర్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ డెఫినెట్గా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో ఒక అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలామంది పెద్ద పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్స్ జాయిన్ అయితే పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్స్ ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఫీల్ అవుతుంటారు యాక్చువల్ అలా ఉండదు మనం చూస్ చేసుకో చూస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ ఉండి క్లాస్ రూమ్లో ఒక అరవై మంది డెబ్బై మంది కూర్చుంటే టీచర్కి స్టూడెంట్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరికి బాధ్యత అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేసి ఎవరైతే బాధ్యం చేసుకోలేకపోతున్నారో వాళ్ళు పర్సనల్గా క్లాస్ అయిపోయిందో కలిసి ఇంకా డౌట్స్ క్లియర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద క్లాస్ రూమ్స్లో మూడు వందల మంది కూర్చున్నప్పుడు ఆ ఛాన్స్ ఉండదు అలాగే పర్సనల్ మెంటార్షిప్ కూడా మీరు జాయిన్ అయ్యేది ఒకవేళ పెద్ద కొంచెం సెంటర్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ పర్సనల్ మెంటార్షిప్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకో తీసుకునేలాగా మీరు ట్రై చేయాలి అది లేనప్పుడు క
కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం చాలా బాగా వచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళకి వేరే విషయాల్లో మనకు ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అలా ఇండి ఇండివిజువల్గా ఇండివిజువల్గా ఫోకస్ చేయాలి కాబట్టి నేను కూడా అందరి స్టూడెంట్ ఫోకస్ చేయలేను కాబట్టి డిఫరెంట్ మెంటర్స్ పెడుతూ ఉంటాను ఇంకా స్పెసిఫిక్ డౌట్స్ ఉంటే ఐ విల్ ఆల్సో బీ ట్రైంగ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ సాల్వ్ సమ్ ఆఫ్ దియర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో మీరు ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయ్యి డెడికేటెడ్గా కష్టపడితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ కొడతారు కొట్టచ్చు ఖచ్చితంగా చాలామంది యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లోకల్ హిందీ మీడియం వచ్చు వచ్చిన వాళ్ళు చిన్న చిన్న స్కూల్స్ చదివిన వాళ్ళు యావరేజ్ క్యాండిడేట్స్ కోచింగ్ జాయిన్ అయినా అవ్వకపోయినా ఒక మంచి పర్సనల్ గైడెన్స్లో బాగా కష్టపడి చదివి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లోనే ర్యాంక్ కొట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో యూ ఫోకస్ మోస్ట్లీ ఆన్ ద అప్రోచ్ డైరెక్షన్ అండ్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్ రాదర్ దాన్ మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎక్కువ బుక్స్ కొనుక్కోవడం ఆ బుక్స్ అన్ని చదవడం వాటి మీద కన్నా కూడా దీన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి యూ విల్ సక్సీడ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ థ్యాంక్ యూ